。如果是不伤害到墨家的利益，我可以考虑跟你合作。今后我来万县的时间会很多，真正的目的，哼哼，恐怕只有你知道。我对外是一个很公平、很友好的人，还希望莫兄还能帮我维护好形象。你以后做什么脏事，我装作看不见就行了。聪明人，告辞了。码头上那个黄大麻子，不让他的人给他们的船上货啊？为什么呀？他说他看不惯你们向家的人，背后肯定有人指使啊。说，这黄大麻子是哪个山门的？袍哥会的呗。行了，这事儿好办，去，冤有头债有主，找老莫家的人告状。我不能去。我去了，人家刨个会连山门都不让我进。少爷，这事儿还得您跑一趟。说说你啊，一天到晚光吃饭不办事儿。走吧，本少爷跟你走一趟。莫掌舵，莫掌舵，我们家少爷求见，您这这拦着了，你看这。莫叔，我呀，青云，进来吧。莫叔，我来找你告状啊！那那码头上那搬运工把头黄大麻怎么回事？死活不给我们向家搬货物，这事儿你得管。这黄大麻子的确是刨哥会的人。但是你说这个码头上的事情，我也管不着啊！哎，瞧您这话说的，整个这大码头，什么事儿不得您来管呀？对不对？再说了，哟，嘿，你说我来看看你，你用不着用这么多人来招呼我。黄大麻子，必须你来出头。你看你说的这话，必须我来出头。你是来兴师问罪的，还是求我帮忙的？我是来跟您说理。青云啊，有些道理啊说不清楚。哎，你知道吗？前两天我们墨家有一艘船被扣住了，稽查队在这个船上查出了鸦片。天灾也罢，人祸也好，反正钱是扣了。这件事情，青云，你心里应该最清楚啊。莫大帅，您这话是什么意思？我明白啊，莫叔啊，是说他认可这种行为。哎呀，打个比方，举个例子而已。那您这比方也打了，例子也举了，这事儿是不是还得管管？什么事儿啊？收拾收拾黄大麻子呀！你说收拾我就收拾啊！这个黄大麻子我又不给他发钱，我凭什么收拾他呀？他是你袍哥会的人啊，你不收拾他，谁收拾他？哎呀，青云啊，我觉得有些事情，哎，喊你爷爷来，我跟他之间有些事情好商量。这话呢，我也听明白了。莫叔这意思啊，是得我爷来给他低个头。最主要的呢，是要跟我爷商量一下我姐和英豪的婚事儿，对吧？我一直觉得青云，你是一个非常明白事理的人。莫叔，您这不太好，您这叫要挟。我就要挟你了，小子！我告诉你，你跟我差着一辈的，你跟我说不上话。这事儿还有商量吗
，送客，走人。大小姐，码头出什么事儿了？哎，黄大麻子不让手底下人给咱们家装货，我刚找老莫家评理去了，被人给呛了。哎，他为什么不讲理啊？他们要耍无赖，我们能有什么办法呀？他叫爷爷去，我去没用。为什么叫爷爷去？为了你和英豪的婚事儿呗，想让爷爷去一趟，赶紧把你们俩这婚事给定下来。大小姐，咱咱别在这说情况。这晚上要不把咱们的货装上船，咱咱们得出双倍的罚金，赶紧想办法吧。我该想的招都想了，这次啊，咱们犯到仇人手里边了，这是死劫。仇人？你跟莫元清有什么仇人？就是这莫元清上次想整咱们公司，结果少爷想了个办法呢，又给整回去了，这这不就结下仇了吗？多嘴！大小姐，我那个客人在这里。哦。姐，你忙着啊。你干嘛去？嗯，我我们去想办法。嘿，我们俩后头想办法去啊。谁啊？金蝶。哦，行，你叫他过来吧。你怎么来了？我来看看你，不行吗？可以啊，但我猜你一定有公事吧？是的，我要去拜访朱军的团长，朱少雄，办点公务。朱少雄，你认识他？不认识，怎么办公务呢？那这个忙你一定得帮我。什么事？边走边说。这个黄大麻子是什么人？万县码头一霸，平常呢欺压工人、刁难轮船公司，无恶不作。最关键的是，他现在无缘无故的不给我们向家搬运货物。他是哪个堂口的？李子堂玄武，小角色。一个小小的玄武，就敢如此的胡作非为？那他们刨哥会就不管吗？我去刨哥会问过了，莫掌舵说了，这个人嚣张的很，他管不了。朱团长。你说这种没大没小的东西，是不是该教训教训？这该不该教训的，跟我们军界没什么关系吧？朱团长，向家在万县声望颇高，却遭地痞骚扰。如果这个时候管事的人不出来管管的话，到时候等你们筹集军费，我们也不好说话。这个嘛。朱团长，这当然不关军纪的事。如果能帮忙的话，我甚感激。青田先生，这里面还有你的事儿？不瞒朱团长，他们拒绝搬运的货中有我的货。再说了，向小姐的事儿就是我的事儿。朱团长，拜托了。既然是这样，那我就自作主张了。刘副官。到，去把那个黄大麻子的给我抓过来。是，谢谢团长，请坐，请坐。哎，黄大麻子呢？啊，在在在在那边。抓住！哎呦哎呦哎呦，什么情况？哎呀哎呀，这把你们搞错了吧？你是不是叫黄大麻子？啊是，那就没错呀。我告诉你，这批货里面是军用品，你敢公然抗拒搬运？大刀，你有误会，嘿，误会。报告团队
，黄的麻子带到，带进来。是，带进来。朱探长，能不能让我单独跟他聊一聊？如果他知错就改的话，我还可以饶他一命。还是向小姐想的周到。今天先生，我陪你到处走一走，看一看。小韩，我还是留下来陪你吧。不用，请，请，你们出去吧。是，是。一会儿向小姐问你话，给我老老实实回答。是。你就是黄大麻子。我是，小姐您是？青云号是我家的船。向小姐。没错。听说你胁迫工人不给我们家装船，瞅你这胆儿啊！瞅你这窝囊样，到底是谁在背后指使你？说，向小姐，误会，误会，是我一时糊涂。一时糊涂，那批货是军用品，破坏军用品运输那是死罪，还不说。还不说的话，你就留着，把这话烂在肚子里，等到枪毙那天对着枪口说吧。啊！你饶命啊，夏小姐！我我我该死，我该死，我该死，我该死！煽动闹事、扰乱码头、按土匪论罪，你要老老实实把指使你人告诉我，我还能饶你。夏小姐，真没有人指使，我对天发誓。莫元清，我没说错吧？给你一条生路，走不走就看你自己的。夏小姐，我真的不能说呀，涛哥的家法三刀六洞，我也活不成啊。你收了他多少钱？嗯，什么钱？我救不了你了，夏小姐，夏小姐，我说，我说，是莫大爷手下的三爷找到我，给我十块大洋，句句属实。我发誓，句句属实，属实。在这儿，按个手印。我今天就饶了你！如果再敢跟向氏公司作对，我要你的命！不敢不敢，小子再也不敢了。今天晚上之前把货装完，装不完咱们还在这儿见。小姐放心，一定装完。副官，范小姐，人带下去吧。走吧。谁呀、啊？还有心睡觉？哎呀，姐，你说我这刚睡着，你这一天到晚一惊一乍的，你你干什么去了？嗯，什么呀？这是？黄大麻子画押的供词，是莫元清指使他干的。这你从哪儿弄的？黄大麻子？从哪儿弄的你不用管，反正现在那黄大麻子在码头上干的正欢呢。咱家的货今天晚上就运完，嗯，走啦！快点，快点！呀，小心点儿，上面放好了，快快快快快搬快搬！给谁家搬货呢？这么忙活！小心点
。好老麻子，我跟你说过没有，向家你惹不起，瞧见没有？一跺脚，扛不住了吧？我吓着了。哎，以后别嘴硬啊，赶紧抓紧搬，天黑之前搬不完，吃不了兜着走。快点，快点啊爷爷，孙儿青云，才疏学浅，经营船公司力不从心，唯恐祖父基业不能光大，只好辞职，去外地待些日子，重走我爹当年走过的路，以慰思父之情，并寻找母爱夏天红，令力荐吴姐、小韩主持公司，他才思敏捷，心存高远，是上佳人选。归来后。一并领罪。老太爷，要不然我再去找找谢谢今天你帮我忙，来，敬你一杯。举手之劳，合作过之。我不明白，你为什么放了他？做错了事情就应该受到责罚。嗯，但是责罚的方式有很多种，我未必是非要把他关起来嘛。小安，再次见到你，真的很高兴。可惜，明天早上我就要回去了。干嘛那么伤感？反正我们还会见面的嘛。小韩，你答应我，有时间的话，一定要到重庆来看我。嗯，好。不知天上宫阙，今夕是何年？我欲乘风归去，又恐琼楼玉宇，高处不胜寒，岂无弄清影？何死在人间？天虹，你在哪儿呢？天虹。上面，我也不会放过你的。转朱阁，比起户，照五面，不知天上宫阙。哎。
今夕是何年？天红，怎么还不休息啊？我们这躲躲闪闪的，到底需要干嘛呀？我现在只能告诉你，我们在完成一件大事。到底什么大事？等时机成熟了，我自然会告诉你。不过眼下有一个麻烦，得靠你解决。什么麻烦？我们这次带出来的钱差不多都花完了，可暂时又不能回重庆去取。我明白，要我卖唱，就几天，这没问题。但是，我想见青云。任一人，会见的。在这儿睡着了，出什么事了？青云扔下公司，离家出走了。为什么？因为你比他强。客观来讲，我确实比他强。可惜你是女孩子。去，偏见。公司你得帮他守几天。好呀，没问题。不过，咱们得约法三章：一，你去公司做事，就是公司的职员，不得摆小姐的架子。我像小韩一向凭本事吃饭。哼。二，只能在公司内做事，呃，不能在外抛头露面。也这不行，这我。第三，等青云回来，还是他当家，不要想入非非。爷爷，我不是想入非非。哎呀，我还不了解你，你的脾气就没改，依然是心比天高，胆大妄为。我把丑话说在前头，你要是答应，你就去公司；不答应，那你就在家里待着。我答应。好，我就去睡觉吧。谢谢。爸。该休息了。明天一大早，呃，就跟我备车，我要去一趟武江川家。嗯，您都带谁去啊？两个仆人，备些厚礼，我要去给青云提亲。哎，那您赶紧歇着，我到时候叫您。呃，不用了，我就在沙发上忍一会儿，你去吧。官不整，邋里邋遢。这里是公司，以后进公司要有正规职员的模样。啊啊啊啊啊啊啊！一会儿我开会，你去通知大家，换身衣服。等等，这里不是跑马场，以后走路轻点儿。还有，进我办公室先敲门。我记住了。去吧。爹，你怎么这么早？
早就回来啦。这不为了你这桩婚事吗？今儿一大早啊，万县向氏轮船公司的向老爷子为他孙子向青云提亲来了，我这不得赶紧应承下来吗？啊，向青云，人怎么样？嗯，一表人才。好了，找你妈商量商量，看看下一步怎么走。哎呀，爹，您就那么着急把女儿嫁出去啊？那要是我的乘龙快婿被人拐跑了怎么办呢？走，哎，去哪儿？我去天母庙还愿去。呃，应该应该，路上当心啊！哎，行云调度，在。你的作业调度表我看了，明细不清，班次混淆，必须重新排表。这里有一份我做的格式样本，你拿去参考一下。原先我没有原先，我在这里就按我说的来。明天没有改进，开除。财务在。今天开始启用新的账本，你看一下，一律用硬笔书写。除了传统流水以外，你必须学会编制资产负债表。可是我们都不懂。不懂就学啊，边学边干，学不会，开除。值班经理，别看上就是你。我是咱们公司的总管。从今天开始就是值班经理。呃，这值班经理他都干什么呀？值班经理要先读懂这个。嗯，我明白了。这要是读不懂，开除。嗯，大小姐，我是咱们公司的元老，这个元老啊，公司元老跟不上公司新的规章制度，一样开除。我来跟大家说明一下，我定的这些改革制度，在外国轮船公司不过是一些基本制度，我们要想战胜他们，必须先要学习他们。还有问题吗？没了，下去吧。小拐子，既然你还不了钱，行，这辆洋车就抵债了。兄弟们，出车，出车，上！住手！住手！让你们住手没听见？干什么呢？你们这么多人欺负一个人，他是人不是牲口。他欠钱不还，欠谁钱啊？欠多少钱啊？利加利，整整十块钱大洋。不就欠十块钱大洋吗？至于把人往死里打吗？哟，听你口气挺重啊！啊，你有钱替他还上呗。我看你是站着说话不腰疼。行，今儿的钱我还就替他还了。来来来，放开放开去，谢谢大爷，谢谢大爷。啊，请请请请请。大爷，别光说不练呐，兄弟们等着吃饭呢。急什么呀？少不了你饭吃。哎，等等！这可真有钱。这位大哥，这些人是在串通起来骗你呢，快走吧！骗我？小姐，您说话当心点，老子过来要账。这位大爷愿意替他还钱，关你屁事！嘴巴干净点，要账？你要的什么账啊？他欠你什么钱？在哪儿欠的？有证人吗？没有。欠条有吗？本金多少，利息多少，利上加利，一共又是多少？欠了多少天？为什么不多不少？正好是十块。对呀、啊，你认字儿吗？会算账吗？十块钱三分利，一共要还多少钱？你给我算算。你，你什么你？账都算不好，还敢在这骗人？你，老子我打死你！滚！走走走走走。走走走走走
。箱子，你的箱子。哎，别跑！走吧。小姐，小姐，留步，留步，留步！哎，你得跟我说说刚才是怎么回事。台炮一个。台炮？就是傻子、呆瓜、大笨蛋。我呀。啊？哎，也差不多。那你就跟我这呆瓜说说，刚才到底是怎么回事？就是飘门的一种，几个人串通起来骗人钱呢。飘门？是刨哥会的一种营生。就是骗子，哦，怪不得。今天我算是长见识了。哎，谢谢侠女啊，在下向青云。向青云，啊，敢问可是万县向氏传业大少？你知道的还真不少，正是本人。向家名气大吗？啊，是是，我们家是有点名气。那敢问小姐尊姓大名啊？五月。五月。你是五月出生的，对不对？所以你叫五月。<笑>刚才还是位侠女呢，现在一下还羞答答起来，变淑女了。贫<笑>嘴。那敢问向氏大少，此地有何公干？啊，我出来散散心。这会儿还有闲情一致。啊，还有个目的。我是来追寻我的人生挚爱的。胡说八道！哎呦，这有什么不好意思说的？现在都提倡自由恋爱了。再说了，我跟我那位，我们俩可是一见钟情。<笑>那是谁呀、啊？一代重庆名伶之后，夏天红，听说过没有？没有。你怎么连夏天红都没听说过？你平时不听戏啊？那我我跟你说啊，我那位挚爱，哎呦，他是貌如天仙，声如银铃，哎呀，那叫一个美呀、啊！戏唱的还好。哎，我还没说完呢。哎哎，等会儿，等会儿。哎哎，五月小姐，五月小姐。哎呦，哎呀，小姐不想见你。这边有什么误会吧？我跟他再说上几句啊。行了，别闹了，我在这儿呢。收好了。这位小姐，你可有点没礼貌啊！我这刚才话还没说完呢，你转身就走，我什么地方得罪你了吗？没有，我们是要赶路，快走吧，娃一会儿来不及了。那你得走。你是不是有什么难事儿？你要有什么问题解决不了，告诉我，我帮你解决。我看你还是先解决你自己的难题吧。你要找重庆名伶之后，跑到古镇来干什么呀？我那位突然就消失了，我就想他是不是在这万县附近的某个地方唱戏呢？所以出来找找。重庆名伶之后，你不去重庆找？在这儿瞎转悠，这万县的地界可大着呢。对呀、啊，哎，我应该去重庆啊，对不对？那你就别跟着我了。哎，你你你，等我等会儿，我觉得你一定是有什么难事儿。你这人烦不烦呢？我跟你非亲非故，无冤无仇的，还是各走各的路吧。再见。哎，再见。人怎么个个都莫名其妙的呀？这个、重庆，目的地重庆。你别跟着我了，替我办件事儿。小姐吩咐。悄悄地跟着那个傻小子，直到找见人，然后看好地方回来告诉我。小姐，我不明白。哎，叫你去你就去。他
他要是去重庆呢？他去天涯海角，你就跟到天涯海角，直到找见人，明白了吗？我不明白。哎呀，你真是气死我了你！你我长这么大，还是第一次被伤害。我想知道那个女戏子究竟长什么样，明白了吗？小姐，明白了。去吧。请。这是什么意思？这是改革。这是造反。爷爷，咱们公司现在从人员管理到规章制度，必须从根本改进。您按照我的计划进行，我很快会让您看到成功的结果。我两眼一摸黑，职员们更是无所适从。只侍从过去，就侍从不了明天。咱们公司现在面临挑战，危机四伏。如果不这样，根本就没法跟他们打。不要在这慷慨陈词，你的心思我理解。可是做法太偏激了，职员们跟不上。我这是鞭策他们更努力。你这叫离心离德。小韩，在你眼里边，只有干活的工具，心里边没有人。爷爷，咱们现在是办企业。办企业对人就是有硬要求，不要再说了。从明天起，你不用上班了。爷爷，一直以来我以为您最懂我，最懂我爹的遗愿。你真是太……太让你失望了，是吗？小韩，你是最懂爷爷的人。从现在起，你得学会妥协。像是公司现在积重难返，你只有学会了妥协，你就什么都明白了。如果人学会了妥协，活着还有什么意思？哎，这孩子现在啊，是那个洋人的三家公司联合起来压水饺，这个太古、日清、美捷这三家压了整个五城。还有刚才，码头的货站给我来了消息，说是轮船的水饺整整下降到六成了。啊，老太爷，你得赶紧想想办法，这是要咱们命啊！哎，嗯，你派人去盯住他们。呃，有什么新的情况，马上告诉我。哎，啊，还有，你亲自去各个华人公司看看他们有什么反应。明白。哎，等会儿，把小韩给我找回来。哎，你们三家公司虽然实力雄厚，但就这个折头亏下去，我看你们也未必能撑到枯水季。我也不赞同这么做。但是人微言轻，我也没办法。青天哥，你能不能告诉我，你们的目的到底是什么？说说有什么嘛？反正我现在已经从公司出来了。以你的聪明，难道猜不到吗？我只知道，三家轮船公司成立联合体。并非长远合作，只是以短期经营为目的成立的临时联合体。压水饺行为可是放血行为，不惜放血，无非是想逼迫某些华人公司无法经营，然后你们收购轮船。是这个目的，但是目标不是某些，是全部。老三峡的七家华人公司，一共有十八艘轮船。我们要全部收购，胃口不小啊！十八艘而已，对我们三家公司来说不算什么。是啊，区区九百万，三峡就落入你们囊中了，确实很便宜。但是，如果压水饺大战打下去的话，可就不止九百万了。如果华伦公司……
能撑到年底的话，再加三百万。算过？当然，跟你们打不算过怎么行？<笑>算清楚了也改变不了事实。你们不过是欺负我们华人公司一盘散沙而已。没错，单打独斗。我们三家公司任何一家也斗不过你们项家，但是我们三家公司联手，你们项家就对抗不了我们。我看未必，只要对峙三个月，你们就得双手投降。你们也难以为继，两败俱伤，对大家都没好处。不如咱们找个两全之策。两全之策。在凶在险的他，我都不怕。有你在我身边，我就担当。美的心好似浪花，只有你能捧碎它。我是你怀里一缕。